Yo, pero esa cuéntame canción. la apuesta, cuéntame la apuesta. Ay, es que yo me gustaba hacer... Es verdad. Ella no me cree que yo hacía ejercicio antes porque estoy bien flaquitín ah, ahora, pero es verdad. Y entonces yo, yo hacía ejercicio y qué sé yo, y él me puso a... Ah, tú no haces 100 de eso, es mentiroso. Yo tenía una ruedita esta que se tiran para adelante así. Ajá, claro. como unos abdominales. Exacto. Y entonces, de la que sin en TV, que se tiraba ah. para atrás así bien chula. Y entonces yo, yo, lo, yo lo hacía un montón y hacía 100. Y yo, ah, tú no haces nada. Vamos a apostar esto. Pam, 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 pam. Y yo, bah. Y perdí. Yo no sé qué pasó, que yo no yo había bebido mucho el, el día anterior y no tenía la resistencia. Y me dijo, ah, diatra, no puedo, me duele esto. Papá. Y dale, pues. Eso era un vacilón, no era una apuesta de que he debido muerte. Eso era un vacilón y yo, yo a lo último, pues, dale, pues, me chequeate esto. Papá, papá. Y el calladito, ah, dame la calle, yo lo como. Eh. Tú sabes cómo es. Y, 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 y de momento, te, ah, vamos a hacer un video. Estaba Virran, había un corillito así alrededor y, y, y tú eras el rookie, obviamente, del corillo. Sí, pues yo no sabía ni lo que hacía. Yo lo que quería hacer era pista. A mí me gusta crear y qué sé yo. Y, y quería salir de donde estaba, ¿entiendes? Y, y me, fui, me fui para San Juan a lo loco y, y, y hice lo que tuve que hacer para, para estar ahí, para poder tener un break en el estudio. Esperaba ahí, así he mandado. Y cuando había un break no había nadie, ahí voy yo. Pum, 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 pum. Y me ponía a hacer pistas y, y, y a practicar, obviamente, no es que hacía pistas. Entonces, eh, eso fue lo que pasó. Y de momento, pues, las cosas se pusieron así en su lugar. Y yo tuve que sufrir un montón porque tuve que convertirme en artista de la noche a la mañana por decir que sí. Y siempre fuiste de alma. Era bien fácil convencerme, ¿entiendes? Me pusieron un contrato y me dijeron cuatro lo que era y ya firmé. Porque yo no tenía billetes y yo creía que mil y pico de pesos me duraban cuatro años. Y en una semana ya fueron. Y después tenía que ser cantante, ¿entiendes? Porque tú tienes un contrato, tienes un compromiso, tienes que pegar más canciones. Y como veían algo en mí, entonces pues seguí por ahí para abajo y hice mis cosas. Y eso fue un ciclo. Ya después llegó Nelson, ahí fue que, ¿entiendes? Lo, lo ¿Cómo que pasó. fue tu colaboración? Debido a que, ¿verdad? Tú tenías un background en producción. Yo me imaginaría que trabajar con otro productor ya te pones a joder o te dejas llevar como que, ok... Toma las riendas tú de producción, yo me voy a dedicar a componer esto. Sí, eso es lo que pasa. Tú, uno trata de hacer dos cosas, pero si uno no está preparado para eso, no me sale. Yo estuve un tiempo que yo quería producir, y yo le ayudaba mucho a Ñejo. Entonces yo era como el productor de Ñejo y quería de esto. Y, y hacía pistas, que si volando bajito, eso yo lo hice con otro ahí en Ponce. Y me dedicaba mucho a eso, y, pero eh, cuando escribía era una porquería, una mierda y qué sé yo. De aquí ya pueden decir malas palabras. Sí. ¿no? Mierda no es para la palabra. Eso no, es lo que uno vota por culo. Puñeta, grica, vale, bicho. Okay. No, eso tampoco. Ah. Pues yo tengo el chamaquito ahí yendo. Mira, entonces, <ríe> nada, eso es así. Todo salió como que así. Tenía que ser cantante, me imagino, y aquí estoy. Pero fue, fueron la vida me llevó por esos pasos. Pero me, 